வணக்கம் ஜெயம் அகாடமியிலேருந்து உங்கள் சத்யா இன்றைக்கி நாம் டிவிசிபிலிட்டி ரூல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு நம்பர் ரெண்டால் டிவைட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் மூணால் டிவைட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் இல்லை அதே மாதிரி பக பகா எண்களால் டிவைட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்கலாம் நான் போத் இங் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்லேயே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிவிசிபிலிட்டி பை டூ ரெண்டால் வகுப்பட்னா என்ன பண்ணணும் இல்லை அந்த நம்பர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா If its last digit is even number, கடைசி மதி கடைசி எண் ரெட்டப்பட எண்ணாக இருந்தால் அந்த நம்பர் கண்டிப்பாக ரெண்டால் வகுப்படும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு எவ்வளோ டிஜிட்டாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எவ்வளோ எத்தனை பெரிய நம்பராக இருந்தாலும் கடைசி நம்பர் ரெட்டப்பட எண்ணாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் கண்டிப்பாக இரண்டால் வகுப்படும் அடுத்து மூணால் வகுப்படம்னா என்ன விதி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இஃப் த சம் ஆஃப் இட்ஸ் டிஜிட் இஸ் டிவிசிபிள் பை த்ரீ ஒரு எண்ணின் அனைத்து இலக்கங்களையும் கூட்டி கிடைக்கும் எண் மூன்றால் வகுப்பட வேண்டும் இப்போ நம்ம சிம்பிளாகவே ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் பன்னெண்டு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இப்போ இது எப்படி மூணால் வகுப்படம் எப்படின்னு செக் பண்ணுறது ஒன் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ மூணு வந்து மூணால் கண்டிப்பாக வகுப்படும் அப்படி தானே அது மாதிரி தான் ஸோ கூட்டி வர்ற ஆன்சர் மூணால் வகுப்படுற நம்பர் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் மூணால் வகுப்படும் அதே மாதிரி முப்பத்தி மூணுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது கூட்டுங்க மூணு ப்ளஸ் மூணு ஆறு இந்த மாதிரி வர்ற நம்பர் மூணால் வகுப்புற மாதிரி வந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் கண்டிப்பாக மூணால் வகுப்படும் அடுத்து ஒரு நம்பர் அஞ்சால் வகுப்படனா எப்படி இருக்கணும் அதோட கடைசி நம்பர் அஞ்சு அல்லது ஜீரோவாக இருந்தால் போதும் அந்த நம்பர் அஞ்சால் வகுப்படும் லாஸ்ட் டெசிட் மஸ்ட் பி ஜீரோ ஆர் ஃபைவ் அடுத்து ஏழால் வகுப்படனா என்ன ரூல் டபுள் த லாஸ்ட் டிஜிட் அண்ட் செப்ரெக்ட் ஃப்ரம் த ரிமைனிங் நம்பர் இஃப் த ரிசல்ட் இஸ் டிவிசிபிள் பை செவன் தென் த நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை செவன் கடைசி இலக்கத்தை ரெண்டு மடங்கு ஆக்கி அதை மீதம் எண்ணிலேருந்து கழித்தோம் அப்படின்னா வர்ற ஆன்சர் வந்து ஏழால் வகுப்படிச்சுன்னா அந்த நம்பர் ஏழால் வகுப்படும் இதுதான் அர்த்தம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வேணால் பார்க்கலாம் எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் டபுள் த லாஸ்ட் டிஜிட் டபுள் த லாஸ்ட் டிஜிட் ஸோ லாஸ்ட் டிஜிட் என்னது த்ரீ இதை டபுள் பண்ணோம்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ இதை வந்து ரிமைனிங் நம்பர் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் எயிட்டி த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி செவன் நம்ம வந்து செவனால் தான் டிவிசிபிலிட்டி செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நமக்கு வந்திருக்க ரெண்டு நம்பருமே செவன் ஸோ அதனால் இந்த நம்பர் கண்டிப்பாக செவனால் டிவைட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு டிவிசிபிலிட்டி பை லெவன் பதினொன்னால் டிவைட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் சப்ராக்ட் த லாஸ்ட் டிஜிட் ஃப்ரம் த ரிமைனிங் நம்பர் இஃப் த ரிசல்ட் இஸ் டிவிசிபிள் பை லெவன் தென் த நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை லெவன் ஒரு எண்ணோட கடைசி இலக்கத்தை மீதமுள்ள எண்ணிலேருந்து கழிக்க வரும் விடையானது பதினொன்னால் வகுப்பட்டால் அந்த எண் பதினொன்னால் வகுப்படும் இதுதான் ரூல் வேணும்னா எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பத்தொம்பதாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க சப்ராக்ட் த லாஸ்ட் டிஜிட் ஃப்ரம் த ரிமைனிங் நம்பர் ஸோ நைன்டீன் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ நைன்டீன் ஒன் ஃபோர் தென் நைன்டீன் ஒன் ஃபோரை ஒன் நைன்டி ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் எயிட்டி செவன் ஃபைனலாக ஒன் எயிட்டி செவனை எயிட்டீன் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு லெவன் ஸோ கழிக்கும்போது வர்ற ஆன்சர் பதினொன்று அப்படி இல்லைனா ஜீரோ கூட வரலாம் ஜீரோ அப்படி இல்லைனா பதினொன்னால் வகுப்படுற நம்பர் பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு இந்த மாதிரி நம்பர் வந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் கண்டிப்பாக பதினொன்னால் வகுப்படும் நெக்ஸ்ட்டு டிவிசிபிலிட்டி பை தேர்ட்டீன் பதிமூணால் வகுப்படுனா எப்படி இருக்கணும் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ லாஸ்ட் டிஜிட் இஸ் ஆடட் டு த ரிமைனிங் நம்பர் இஃப் த ரிஸ் ரிசல்ட் இஸ் டிவிசிபிள் பை தேர்ட்டீன் தென் த நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை தேர்ட்டீன் கடைசி இலக்கத்தை நான்கு மடங்காக்கி அதை மீதமுள்ள எண்ணுடன் கூட்ட வரும் விடையானது பதிமூணால் வகுப்படிச்சுன்னா அந்த எண் பதிமூணால் வகுப்படும் என்ன சொல்கிறாங்க கடைசி இலக்கத்தை நாலு மடங்கு ஆக்கணும் அதை மீதமுள்ள நம்பரோட கூட்டணும் இப்போது இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது என்ன சொல்லியிருக்காங்க கடைசி இலக்கத்தை நான்கு மடங்கு ஆக்கணும் ஸோ இருபத்தி எட்டு அதை கூட்டணும் ப்ளஸ் ஆறு இன்ட்டு நாலு ஆறு நாங்காக இருபத்தி நாலு இருபத்தெட்டு நாலு முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் இருபது ஐம்பத்தி ரெண்டு தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் 
ஃபிஃப்டி டூ ஸோ பதிமூணு நாங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ இந்த நம்பர் கண்டிப்பாக பதிமூணால் டிவைட் ஆகும் ஸோ என்ன பண்ணணும் கடைசி நம்பரை ஒரு நம்பரில் உள்ள கடைசி நம்பரை நான்கு மடங்கு ஆக்கணும் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆக்கி அதை வந்து ரிமைனிங் உள்ள நம்பரோட கூட்டினா போதும் அவ்வளோதான் அடுத்து டிவிசிபிலிட்டி பை செவன்டீன் பதினேழால் ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்கணும் ஒரு நம்பர் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு நம்பர் எப்படி இருந்தால் பதினேழால் வகுபடும் லாஸ்ட் நம்பரை ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணி அதை ரிமைனிங் நம்பர் வந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும் வர்ற ஆன்சர் பதினேழு அல்லது பதினேழின் மடங்கு சப்ராக்ஷன்னாலே ஜீரோவும் சேர்த்து தான் வரும் ஒரு எண்ணின் கடைசி இலக்கத்தை ஐந்து மடங்கானது மீதமுள்ள எண்ணிலேருந்து கழிக்க வரும் விடையானது ஜீரோ அல்லது பதினேழு மடங்காக இருந்தால் அந்த எண் பதினேழால் வகுபடும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் த்ரீ நைன்டி ஒன்னுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் லாஸ்ட் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் என்னது ஒன்று ஒன்னோட ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபைவ் அதை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும் ரிமைனிங் நம்பர்லேருந்து தேர்ட்டி நைன் மைனஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் செவன்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த நம்பர் கண்டிப்பாக பதினேழால் வகுப்படும் என்ன ரூலு லாஸ்ட் நம்பரை ஃபைவ் டைம் அஞ்சு மடங்கு ஆக்குறோம் அதை மீதமுள்ள நம்பர்லேருந்து கழிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அடுத்து பத்தொம்பதால் டிவைட் ஆகணும்னு என்ன பண்ணணும் என்ன ரூல் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு நம்மின் கடைசி இலக்கத்தின் இரு மடங்கை மீதமுள்ள என்னோட கூட்ட வரும் மதிப்பு பத்தொம்பதால் வகுப்படும்னா அந்த நம்பர் பத்தொம்பதால் வகுப்படும் என்ன பண்ணணும் கடைசி இலக்க கடைசி இலக்கத்தோட ரெண்டு மடங்கு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் டூ டிஜிட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா பார்த்துக்கலாம் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது என்ன சொல்லியிருக்காங்க கடைசி இலக்கத்தின் இரு மடங்கு கடைசி இலக்கம் ஆறு அதை இரு மடங்கு ஆக்குனா பன்னெண்டு இதோட நாற்பத்தி அஞ்சு ஆட் பண்ணுறோம் ஆன்சரு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஐம்பத்தி ஏழு பத்தொம்பதால் வகுப்படுமானா வகுப்படும் பத்தொம்பது இன்ட்டு மூணு ஐம்பத்தி ஏழு ஸோ ஐம்பத்தி ஏழு கண்டிப்பாக பத்தொம்பதால் வகுப்படும் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் கடைசி இலக்கத்தை ரெண்டு மடங்கு ஆக்குறோம் அதை மீதமுள்ள நம்பரோட போட்டுறோம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு டிவிசிபிலிட்டி பை டுவெண்ட்டி த்ரீ இருபத்தி மூணால் வகுப்படும்னா ஒரு நம்பர் எப்படி இருக்கணும் அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கடைசி இலக்கத்தின் ஏழு மடங்கை மீதமுள்ள நம்பரோட கூட்டுறோம் கிடைக்கிற மதிப்பு இருபத்தி மூணால் வகுப்பட்ட அந்த எண் இருபத்தி மூணால் வகுப்படும் செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் டிஜிட் டு பி ஆடட் டு த ரிமைனிங் நம்பர் இஃப் த ரிசல்ட் இஸ் டிவிசிபிள் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ தென் த நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது என்ன சொல்லியிருக்கு செவன் டைம்ஸ் த லாஸ்ட் டிஜிட் லாஸ்ட் டிஜிட் டூ இதை செவன் டைம்ஸ் பண்ணால் ஃபோர்டீன் அதை வந்து ஆட் பண்ணணும் முப்பத்தி இரண்டு போட்டுனா நாற்பத்தி ஆறு டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டூ நமக்கு வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இருபத்தி ஒம்பதால் ஒவ்வொருக்கு என்ன ரோல்னு பார்க்கலாம் ஒரு எண்ணின் கடைசி இலக்கத்தின் மூன்று மடங்கினை மீதமுள்ள என்னோட கூட்ட கிடைக்கும் மதிப்பு இருபத்தொம்பதால் வகுப்படுச்சுன்னா அந்த எண் இருபத்தி ஒம்பதால் வகுப்படும் லாஸ்ட் டிஜிட் ஆஃப் இட் நம்பர் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் தென் த ரிமைனிங் நம்பர் ஷுட் பி ஆடட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம் நானூற்றி ஆறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க கடைசி இலக்கத்தின் மூன்று மடங்கு கடைசி இலக்கம் ஆறு இதோட மூன்று மடங்கு பார்த்திங்கன்னா ஆறு இன்ட்டு மூணு பதினெட்டு ஸோ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் பதினெட்டு ஐம்பத்தி எட்டு இருபத்தி ஒம்பது இன்ட்டு ரெண்டு ஐம்பத்தி எட்டு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த நம்பர் இருபத்தி ஒன்பதால் வகுப்படும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கடைசி இலக்கத்தின் மூன்று மடங்கு அந்த மீதமுள்ள நம்பரோட கூட்டுறோம் வர்ற ஆன்சர் வந்து இருபத்தொம்பதால் வகுப்படுற நம்பர் வந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் இருபத்தி ஒன்பதால் வகுப்படும் அடுத்து முப்பத்தி நாலு வகுப்படுறதுக்கு என்ன ரூல் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு நம்பரோட கடைசி இலக்கத்தின் மூன்று மடங்கை மீதமுள்ள நம்பர் வந்து கழிக்கிறோம் அப்படி கிடைக்கிற மதிப்பு ஜீரோ அப்படி இல்லைனா முப்பத்தொன்னோட மடங்காக இருந்துச்சுன்னா அந்த எண் முப்பத்தி ஒன்றால் வகுப்படும் சப்ரக் த்ரீ டைம்ஸ் த லாஸ்ட் டிஜிட் ஃப்ரம் த ரிமைனிங் நம்பர் தென் த நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை தேர்ட்டி If the answer is divis if the answer is the multiple of 31 then the number is divisible by 31 okay la so or example vena paathukala 4 34 434 nu or number irukku enna solranga kadaisi ilakathin moonru madangu kadaisi ilakam 4 idoda moonru madangu nu paathina 4 into 3 12 idha vande subtract pandrom 43 12 kalichom appadina 3 la 2 poga 1 4 la 1 poga மூணு வர்ற ஆன்சர் முப்பத்தி ஒன்று அப்படி இல்லைனா முப்பத்தி ஒன்றோட மடங்காக இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் முப்பத்தி ஒன்றால் வகுப்படும்
so next divisibility by 37 அதுக்கு என்ன ரூல்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்பரோட கடைசி இலக்கத்தோட 11 மடங்க மீதமுள்ள நம்பரை வந்து கழிக்கிறோம் கிடைக்கிற மதிப்பு 0 அல்லது 37 ஓட மடங்கா இருந்துச்சுனா அந்த எண் 37 ஆல வகுப்படும் subtract 11 times the last digit from the remaining number if the result is divisible by 37 then the number is divisible by 37 இப்போ ஒரு एग्जांपल பாத்துக்கலாம் 555 ஒரு நம்பர் இருக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க கடைசி இலக்கத்தோட 11 மடங்கு கடைசி இலக்கம் 5 இதோட 11 மடங்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 55 சோ 55 55 ரிசல்ட் 0 நமக்கு வந்திருக்கிற ஆன்சர் வந்து கிடைக்கிற மதிப்பு 0 அப்படி இல்லனா 37ோட மடங்கா இருந்துச்சுனா அந்த எண் 37 ஆல வகுப்படும் சோ நமக்கு வந்திருக்கிற ஆன்சர் 0 அப்பனா இந்த நம்பர் 555ங்கிறது 37 ஆல் வகுப்படும் அடுத்து 44 வகுப்படுனா என்ன ரூல் இல்லனா நம்ம எப்படி செக் பண்ணிக்கிறது அந்த நம்பர் 44 வகுப்படுமா இல்லையாங்கறத பார்க்கலாம் ஒரு நம்பரோட கடைசி இலக்கத்தை நான்கு மடங்க மீதமுள்ள நம்பரை வந்து கழிக்கிறோம் கிடைக்கிற மதிப்பு 0 அல்லது 41ோட மடங்கா இருந்துச்சுனா அந்த எண் 41 ஆல வகுப்படும் subtract 4 times the last digit from the remaining number if the result is divisible by 41 then the number is divisible by 41 ஒரு एग्जांपल பாத்துக்கலாம் 656 னு ஒரு நம்பர் இருக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க கடைசி இலக்கத்தின் நான்கு மடங்கு கடைசி இலக்கம் 6 இதோட நான்கு மடங்கு 24 அதுக்கு அப்புறம் அந்த மீதமுள்ள நம்பரை வந்து கழிக்கணும் மீதமுள்ள நம்பர் 65 அதல வந்து கழிச்சோம் அப்படினா 41 சோ நமக்கு ரிசல்ட் வந்து 41 நம்ம 0 அல்லது 41 ஓட மடங்கா இருந்துச்சா அந்த எண் வந்து 44 ஆல வகுப்படும் அப்ப 656 ங்கற நம்பர் 41 ஆல் வகுப்படும் அடுத்து 44 ஓட வகுப்படுனா என்ன பண்ணனும் 43 க்கு ஒரு எண்ணின் கடைசி இலக்கத்தின் 13 மடங்கினை மீதமுள்ள எண்ணில இருந்து கூற்றோம் மதிப்பு 43 ஆல வகுப்பட்டா அந்த எண் 43 ஆல வகுப்படும் அதாவது வர்ற ஆன்சர் வந்து 43 ஆல வகுப்பற ஆன்சர் வந்துச்சுனா அந்த எண் 43 ஆல வகுப்படும் ஆட் 13 டைம்ஸ் தி லாஸ்ட் டிஜிட் டு தி ரிமைனிங் நம்பர் if the result is divisible by 43 then the number is divisible by 43 இப்போ 602 னு ஒரு நம்பர் இருக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க கடைசி இலக்கத்தின் 13 மடங்கு கடைசி இலக்கம் 2 இதோட 13 மடங்கு 26 இத நம்ம கூட்றோம் 60 plus 26 60 plus 26 86 43 2 86 தான் சோ 602ங்கற நம்பர் 43ல வகுபடும் என்ன சொல்லிருக்காங்க last digit oda 13 times adha vande meedamulla number oda kootrom apdi kootna varra answer 43 ala vagupettichina andha number 43 ala vagupadum then 47 ala vagupadana enna pannano abdingiradha paakalam or number oda kadaisi ilakathin 14 madangu meedamulla number rendu kalikumbodhu kedaikkira madippu 0 alladhu 47 adoda madanga irundichina andha number 47 ala vagupadum subtract 14 times the last digit from the remaining number if the result is divisible by 47 then the number is divisible by 47 ipo 752 nu or number irukku indha number 47 la vagapaduma illaya abingiradhu eppadi check pandrathu adha than na solliruken last digit 14 times pandrom so 2 into 14 28 adha meedhula number rendu kalikrom 75 minus 28 5 minus 8 15 minus 8 7 6 minus 2 47 so result namakku 47 nu vandirchu so adha tha solirken kidaikira madhi pe 0 alladhu 47 oda madanga irundhuchuna andha en 47 ala vagupadum so 758 ngra number 47 ala vagupadum so indha video ungalku pidichirundhuchuna like pannunga comment pannunga share pannunga marakama jm academy channel subscribe pannunga thank you